Bugün sizlerle birlikte sol tarafta görmüş olduğunuz magnet çalışmasını yapacağız. Öncelikle yapmam gereken şey arka planda bulunan magnetle ön tarafta yapmış olduğum çalışmayı birbirinden ayırıyorum. Burada ilk yapmamız gereken şey internetten bu şekilde bir magnet fotoğrafı bulmak. E, fotoğrafımızı bulduktan sonra yapmamız gereken e, fotoğrafı arka plana kilitle demem gerekiyor. Object için içinde Look Selection. E, fotoğrafı arka plana kilitledikten sonra arka plana oluşturacağım. Yani mavi alanı elipsi seçiyorum. Bir daire oluşturuyorum. İç dolgu rengi vereceğim. Daireyi yerleştiriyorum. Biraz büyütmem gerekiyor. Elimle ayarlıyorum. Daireyi yerleştirdikten sonra arka planda biraz görebilmek adına transparansı komutunu açmam gerekiyor. Ve biraz opasitesini düşürüyorum. Daha sonra yapmam gereken şey burada arka planda görmüş olduğunuz patern tasarımını yapmak. Patern yapabilmek için öncelikle bir daire çizeceğim. Minik bir daire. Daha sonra daireme efekt uygulayacağım. Efekt, Distort, Transform, Packet Bloat. Packet Bloat efektini verdikten sonra OK diyorum. Desenime yaklaşıyorum. Desenimin en dışında mavi bir çizgi yani biraz önceki daire ve iç tarafını da yeni yapmış olduğum efekt çalışması var. Ee, en son şeklime dönüştür diyeceğim. Objectin içinde Expand Appearance ve daha sonra yapmış olduğum şekli Patern olarak kaydedeceğim. Swatch panelini açtım. Patern olarak şekli kaydettim. Şimdi şuradaki şeklin aynısından bir tane daha oluştur. Yapmış olduğum paterni şekle uygula. İki şekil arasında fark var. Buradaki paternin arasındaki birbirine yakın paternler, birbirine yakın şekiller. Bunların arasını açmam gerekiyor. Swatch'ta paternimin üzerine çift tıklayıp yapmış olduğum paterni biraz küçük. Evet bu yeterli. Kaydet. Paternim de hazır. Buna yerleştiriyorum. Ee, paternimin renginin beyaz olmasını istiyorum. Swatch'ta paternin üzerine tıklıyorum. Yakınlaşıyorum. Ve rengini değiştir. Bir bakalım. Gayet güzel. Biraz şunları kaydırsak daha iyi olabilir. Önce şunu kaydırayım. Sonra bunu. Biraz küçültmem gerekiyor galiba. Alttakini biraz küçültelim. Şimdi Word yazısını yazmam gerekiyor. Onun için bir tane daire. Dairenin rengi mavi. Bir text alan açacağım. Pipe Tool'da. Yazımı yazacağım. Yazıma kalibre fontunu kullandım. Bold yaptım. Rengini beyaz uygulayacağım. Yazımın biraz büyüteceğim. Bu ekrandaki gibi yapacağım. Öncelikle Type'ın içinde Create Outline. Shift'e basılı tutarak büyüt. Önce yerleştiriyorum konumunu. Nasıl görünmesini istediğimi belirliyorum. Sonrasında yazımı seçip angle ve burada üstteki noktaları seçip hatta şöyle de yapabilirim. Arka planı seçip kilitle seçili olanı kilitle ön planı beyaz ok yardımıyla üst taraftaki noktalarını seç. Ve yukarıya kaydır. Oops. Evet. 
İçeriye kadar taşır. Şimdi mouse'u öncelikle arka planın kulübünü açman gerekiyor. Hepsini birlikte seç. Window. Align. Align hizalama komutu. Align'in içinde Pathfinder var. Pathfinder'dan parçalar ayır. Parçalar ayırdıktan sonra fazlalıkları çöpe atıyorum. Evet. Yazımın işi de bitti. Yerine taşıyacağım. Evet, şimdi size kuşta. Şimdi kuşu yapabilmek için önceden çizmiş olduğum bir vektörüm var. Bu vektörün içine dikkat ederseniz burada bir efekt uygulanmış. O efekti yapmam gerekiyor. Onun için benim daireye ihtiyacım var. Yani burada yapmış olduğum dairenin aynısından bir tane çoğaltıyorum. Bunları tekrar yerine yerleştireceğim. Evet. Dairemin rengi sarı olsun. Stroke rengi kullanmayacağız. Ve dairemize e, efektin içinde style stylizm içinde efekt stylist scribble efekt yani karalama efekti uygulayacağım. Buradan açılarını istediğiniz şekilde efekti istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz. Bu şekilde Burada uygulamış olduğum efekt arka planda durması lazım. Efektin üzerine sağ tıkladım. Arrange'dan center back. Her iki bölümü seç ve kontrol yedi. İçine yerleştir. Yapmış olduğum çalışmayı da sonrasında yerine yerleştiriyorum. Evet. Pastasını yüzde yüz yapalım. Evet. Malumetimiz hazır.